Bueno, pues ahí quedaban esos consejos, esa publicidad, esos anuncios. Y en todo incluido vamos a entrar eh, a, con nuestra primera entrevista. Vamos a hablarles de Fútbol 7, ¿no? Fútbol Sala. Fútbol Sala, perdón. Me he metido a mí en la cabeza Fútbol 7. Ahora nos va a explicar un poco la diferencia. Yo creo que va en campo y... ¿no? En fin, ahora nos lo explica. Porque vamos a hablar con Inti Ortega, ¿eh? que, que lo tengo aquí con, conmigo ya. Y vamos a hablar de, de eso, del Fútbol Sala... Sobre todo de ese equipo que se creó, una, es reciente, hace ya un añito, cosas dos así, añitos, ¿no? Dos añitos ya. Inti, muy buenas. Buenas, buenos ¿Qué días. tal, cómo estamos? Pues aquí estamos. ¿Te me han metido a mí en la cabeza Fútbol 7? Yo no sé por qué. No, ¿Qué es diferencia que, hay entre Fútbol 7, Fútbol Sala y Fútbito? Fútbol Sala porque se juega en una sala. No, Fútbol Sala <risa> que se juega, pero se practica lo que es en, en, en otra pista. Es broma, pista. es broma. Eh, el fútbol, está el fútbol 11, el fútbol 7 y el fútbol sala, que son di, di, distintos tipos de modalidades de, de fútbol que están dentro. Uh -huh. Bueno, este equipo de fútbol sala, dos años que contamos ya con él, ¿no? Sí, se fundó en el año 2011 eh, por mediación de, de un grupo de, de jóvenes que practicaban lo que era <coughs> el fútbol en calle, como uh -huh. digamos así, y lo que uno de ellos, como vamos a decirle portavoz, de todo ese grupito de amigos, Ricardo Corral de Cabino, se puso en contacto conmigo en el mayo de, do, de 2011 con la demanda de que se crease o se fundase lo que era el club deportivo, un club deportivo de fútbol sala. Pues yo le dije que, no, que eso no era tan difícil como él pensaba, que eso con eh, papeles y... Llevando, o sea, pidiendo lo que era en el ayuntamiento y constituyéndolo como una asociación deportiva, pues no había ningún tipo de problema. De ahí nace fútbol. Sala, San Sala, Roque. San Roque. Sí, en principio se iba a llamar el Club Deportivo Fútbol Sala, Ciudad de San Roque, pero por semejanza con otros clubes de Andalucía, pues nos dijeron que, que no era factible o como queramos llamarlo, que no, que no podía ser, que era imposible. Ajá. Entonces tuvimos que cambiarla al Club Deportivo Fútbol Sala a San Roque. Ajá. ¿Varias categorías dentro de este Pues, año? en principio, el, el año pasado, que empezamos ya a competir la provincial de, de Cádiz, pues, con el juvenil, este año teníamos el proyecto, lo que es la Junta Directiva, de sacar lo que era fútbol base y el senio. Pero, al no haber tanta demanda de deportistas en esa modalidad de fútbol sala, pues, al, decidimos nada más que contar con el juvenil. Pero, y con el senio, el senio sí teníamos lo que era la demanda, pero entendemos desde que la Federación Andaluza o Española o Aditana abusan en, en el tema de la inscripción de un club, como pueden pedir en los tiempos de, de crisis, 1.500 euros. Vamos, yo, yo no sé los demás clubes senio cuánto deberán de pagar, pero si un club de fútbol sala, que es una modalidad que no se practica mucho, pues no entendemos eso de pagar 1.500 euros solamente en tema de física y inscripción del club. Ahora aparte añadirle transporte y árbitro. Los árbitros en cada, cada partido eran 210 euros. Entonces veíamos un abuso, ¿sabes? Nosotros sabemos que por demanda de, de jugadores de aquí de San Roque y de la comarca, al, al tener nosotros lo que es el único club federado, pues nos decían eh, sacar el senior. Pero nosotros, claro, no, la intención de la Junta Directiva siempre ha sido sacar senior y poder... Porque, imposible. Cuesta dinero, todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero y ahora prácticamente gracias al Ayuntamiento de San Roque en el tema de transporte el año pasado no tuvimos lo que era ese problema porque tuvimos ocho desplazamientos y la media de cada autobús en viaje a Cádiz o a San Fernando o a San Lucas que eran los que teníamos, eran cerca de 400 500 euros. El club no puede afrontar, eso. afrontar esos, esos gastos y este año con la noticia de que por parte de grupos de la oposición y que se negaron a votar lo que era la parte presupuestaria, pues nos vimos, vamos, con prácticamente decidiendo vamos a, a borrar el club o a salirnos porque no podíamos afrontar ese, ese gasto. Ya más sino lo que hizo las empresas que han colaborado con nosotros, que aportan su granito de arena, pero no podíamos. Nosotros 3.000 euros no los tenemos nosotros así. Uh -huh. Hombre, claro, porque son muchos gastos, ¿no? Equipación, lo... Sí, sí, vamos, las la equipaciones de, las tenemos del año pasado que eran de dos empresas que colaboran con nosotros, entre ellas una de aquí de San Roque, el Gato Andaluz, y otra inglesa que fueron las que aportaron económicamente para esas equipaciones, que este uh -huh. año no hemos ahorrado ese dinero, pero claro, hemos 
ahorrado dinero, pero lo hemos invertido en otras cosas. En tema de publicidad, como ahora es, eh, la lona que hemos puesto en el pabellón, que eso es que nos lo han demandado la, la, la empresa, es que no. Claro, que lo lleva y que os promociona. Eh, también la, la Asador Pollería Los Olivillos nos ha, no ha donado el dinero para comprar lo que es la equipación de, de paseo a, a San Fernando, a Cádiz, ¿sabes? Para que vaya. César ahora mismo nos no va a regalar lo que es los pozos de, de viaje y uh -huh. estamos a la espera de conseguir lo que son los chandas para, para el club, para que vayan bien decente o como digamos decirlo, un club serio. Uh -huh. ¿Y en clasificación o...? Pues ahora mismo, eh, el sábado pasado, ganado, ganamos 2-1, un partido que se nos presentaba un poco difícil, pero con tanto público, tanto apoyo, pues el equipo se le dio la, la vuelta a la segunda parte que ganamos 2-1. ¿Dónde jugaste? Jugamos aquí en el pabellón de San Roque. Uh -huh. Vamos, está cerca de 100, 150 personas, que eso era para el primer partido de Liga, dice mucho. Uh -huh. Porque la afición, si ya se vuelca en el primer partido, ve que el, que el equipo da y gana... Pues entonces ya para el próximo partido, que es el 27 de, de octubre a las 12 y media en el pabellón de deporte, pues yo pienso que si ahora han ido 150, el, la capacidad máxima de, del pabellón son 275, pues los 275 personas que estén ahí apoyando al club, lo mismo, es bueno para esos jóvenes que están practicando el deporte y que no están en la calle. Uh -huh. ah, hemos dicho que, que desde qué edad pueden estar en el... Pues eso va en función de, la, ¿sabes? de las categorías, desde de las categorías. la BIM, infantil, Ay. cadete, juvenil y el senio. El senio tiene, no, desde los cumpliendo la mayoría de edad, puede, puede jugar. Y el, el juvenil de los 16, 17 y 18 años y ya... Pero en, en el caso vuestro... 16, 17 y 18 años. Uh -huh. O sea que los interesados, ¿no? Sí, bueno, ya quieran, prácticamente ¿no? el, el equipo lo tenemos cerrado lo con 13 cerrado. jugadores, a falta de dos fichas que le hemos dejado ahí en caso de que pudiésemos hacer algún fichaje estrella, vamos a decirlo así, pero vamos, con el equipo que tenemos este año Va bien la cosa. prácticamente es todo nuevo menos tres jugadores de la, del equipo del año pasado, incluido el, el entrenador José María de Torres, que es Ajá. nuevo eh, Inti, ¿gusta realmente? ¿Hay participación por parte de la ciudadanía sanroqueña? Porque yo creo que el ir a ver el partido es primordial para los jugadores, ¿no? Claro, porque le, le ayuda mucho esa motivación. No es lo mismo contarse con 20 personas que sean tus padres, que te vean allí en la grada y verlo como estaba el otro día el pabellón. Lo mismo. Los niños se crecen. La, los aplausos cuando están con la... Um, para pa llegar para marcar un gol y los fallos. Y dice, uy, eso a ellos les motiva. Como se dio la, en el partido se vio bien claro que todo el mundo aplaudiendo, levantado y los niños uh -huh. súper contentos. El que marcó el segundo gol se dirigió para la grada como en agradecimiento. Uh -huh. Vaya a hacer una presentación oficial, ¿no? Pues sí, el, la presentación oficial la haremos el viernes 11 de octubre a partir de las 8 y media. Eh, se ha invitado a toda, prácticamente a toda la corporación municipal. Eh, eh, vendrá lo que es el grupo Salsatón que de hecho estuvo con nosotros el, este sábado pasado que nos animó mucho las niñas muy agradecidas con nosotros con el club porque les cedimos lo que eran la, las camisas de, del club y estaban motivadas las, ¿no? las, 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 las animadoras no sí sí muy contentas y entonces claro hacen la actuación también este viernes agradecer a su monitora Elizabeth porque siempre se está dispuesta a colaborar con lo que es con el club. Uh -huh. Todas las ayudas son pocas. Sí, sí, todas, vamos, es un club joven, como, como decimos nosotros, porque prácticamente la Junta Directiva es joven. Uh -huh. Estamos prácticamente trabajando diariamente para que esto salga a flote, que no solamente haya un equipo de, de fútbol sala en San Roque, sino a nivel comarcal, que se motive y no tener que ir nosotros desplazarnos lo que es San Fernando, Cádiz, Puerto Santa María, San Lucas. Lo más cerca que teníamos el año pasado era Alcalá, este año no se ha presentado por no tener solvencia económica. Qué pena, ¿verdad? También, ¿no? Porque hay mucha ilusión ahí de, de los chavales y, ¿verdad? y que por, por eso, por, por motivos así, algunos ajenos también a la entidad, ¿no? Que no se pueda claro, eso llevar a cabo, ¿no? Diariamente tiene que, tiene que ser constante y estar trabajando, porque si dejas de trabajar, el club nunca va a salir para adelante, como... Uh -huh como queramos decirle, pero bueno, nosotros seguimos con el trabajo, 
yo como presidente soy el que estoy más para arriba abajo, estoy en el punto de mira, que haga lo que haga, el club siempre van a venir las críticas hacia mí porque el año pasado el proyecto que sacamos era como lo que te comentaba antes, de la calle, o sea, de los que jugaban en un patio de colegio, lo llevamos a convertir en la provincia, pues no es que le digamos, nos salió desastroso, nos salió como no queríamos, porque quién iba a pensar, pero claro, este año el, ha sido tanto el cambio que los que han ido a ver los partidos de fútbol han dicho, se nota, lo que es un club que ya se Hombre, va haciendo. Ya, ya ha tenido su rodaje, ¿no? Que sirvió como rodaje también, ¿no? El enfrentarse a otros equipos que ya llevaban tiempo jugando, ¿no? Aunque claro. ese resultado, como tú dices, pues fuese no el esperado, pero le ha servido a ellos también de rodaje y de conocer un poquito más también a... Pues sí, el club lo hace un poco como... Ajá. Con este partido ganado del sábado lo hace más grande. Y el sábado y el viernes con la presentación, que, que lo vamos a hacer un poquito mejor que el año, el año pasado, donde fue discreta. Ajá. Este año lo que se le invita a, casi a todo el pueblo de San Roque a que acuda, que vean la, la presentación ¿Dónde lo vaya tú, a hacer? ahí en el pabellón de San Roque. Pabellón. Sí, hemos, con, contamos con esto con la Salsatón y también rendiremos homenaje a dos personas, no voy a decir los nombres porque claro, eh, para será una sorpresa allí. para ellos porque no se lo van a, no se lo van a esperar, porque se han portado con el, con el club desde primera hora bastante bien, por no decirlo... Mmm, pues bien, no, no, que no tenemos palabras para ello porque se han portado muy bien desde primera hora entonces pues claro rendiremos lo que es un homenaje a ellos dos o esas dos personas ¿a qué hora va a ser? a partir de las ocho y media a partir de las ocho y media este viernes este viernes allí estaremos para ver a, a este a este club ¿no? ¿Eh? ¿el próximo rival? el próximo rival es el 19 de octubre que jugamos en, en Cádiz en Cádiz Virgili Virgili ¿qué tal? ¿Habéis estudiado ya o la estrategia? O... No, porque este año <risa> siempre los años son distintos, los equipos renuevan y eso. El, el año pasado sí tenía un equipo bastante bueno. Sí, este no sabéis así. Este no lo sabéis, pero vamos, eh, lo que es la práctica de fútbol sala en toda la costa de aquella zona, de Cádiz, eso, practican mucho fútbol sala y tienen equipos en la nacional. División de honor. ¿Qué aspiráis vosotros con el equipo pues Fútbol nosotros, Sala San Roque? Pues ya con este partido ganado, pues ya aspiramos a mucho más que el año pasado. Uh -huh. Pero de, bueno, meteros en provinciales, meteros en Hombre, regionales, Hombre, ayer tuve nacional. una reunión con los jugadores y hablábamos ya diciendo que ya habíamos hecho más que el año pasado y que este año vamos, son 14 partidos los que vamos a jugar y que mínimo tenemos que ganar 13 partidos. Uno así dudoso, ¿no? Lo dejamos. Sí, sí, ¿no? es así. <risa> Inti, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros, hombre, también la, eh, la ilusión, sobre todo las ganas que tienen eh, los chicos cuando se enfrentan a, a los rivales. Y, y de alguna forma eh, nuestros deportistas se convierten también en embajadores de este pueblo que se llama San Roque, ¿no? Porque allá por donde van llevan el nombre. Claro, sí. Eso hay que recordarlo, ¿verdad? Sí, también lo, los jugadores en principio, o sea, cuando salió la, la, el comunicado de, del Ayuntamiento de San Roque diciendo que no iba a haber transporte para esos mm. deportistas, cuando yo les llevé la noticia a, a esos jugadores, pues todos eran caras de pena, de desilusión, porque llevaban desde finales de julio, principios de agosto, la pretemporada, con ganas de, de jugar en la provincia, porque esos jugadores, los hemos rescatado de otros clubes que han estado practicando lo que era el fútbol los nuevos de este año, fútbol, uh -huh. y entonces pues se quedaron con cara de, de asombro diciendo esto no puede ser posible, que el año pasado había autobús y este año no va a haber autobús, y no, yo le decía hay que hablar con vuestros padres, pero cómo si mi padre no puede pagar, si está en paro, cómo va a ir hasta Cádiz, pues yo me voy, cuando les llevé la otra noticia diciendo que el ayuntamiento de San Roque había decidido de destinar otra partida presupuestaria para que los deportistas sanroqueños siguiesen practicando lo que era el deporte y no tenerlos en la calle por ahí haciendo el loco, digámoslo así, pues súper contento, motivado, porque ahora eso, el desplazamiento en autobús, uh -huh. es mucho mejor que tenga que llevarlo el padre y que el padre esté con vale. mala cara diciendo, ¿qué ve? ¿Quién me va a pagar a mí la gasolina? Porque el club no se le puede pagar. Uh -huh. Pues a ver si hay suerte y, y nos traemos todos los triunfos. Pues sí, ¿No? nosotros queremos eso, de que todos los triunfos estén en San Roque. Y vamos a invitar a alguna firma comercial que nos esté escuchando, que ayude a todos estos chavales ¿no? y que aporte al club en ¿eh? eso que, que les hacen falta 
pues para que se traigan todos esos triunfos nuestros deportistas. ¿no?